అయితే అందరింట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ని మనం అవసరం లేదు అని చెప్పి పక్కన పెట్టేస్తాం కదండి అయితే ఆ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసి మనం సింపుల్గా ఫ్లవర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు చూపిస్తాను హాయ్ వెల్కమ్ టు కుందం బొమ్మ ఛానల్ ఈ రోజు నేను పది రకాల ఫ్లవర్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను అయితే ఈ క్రాఫ్ట్ కి మనకు మెయిన్ గా కావాల్సింది ఏంటి అంటే బాటిల్ కప్స్ అండ్ నైఫ్ పెయింట్ వేసుకోవడానికి కొంచెం బ్రషెస్ అండ్ ప్లేట్ అండ్ సమ్ కలర్స్ అండ్ వన్ గ్లూ గన్ ఫస్ట్ మనం బాటిల్ క్యాప్స్ తీసుకొని దాన్ని ఒక ఫ్లవర్లా అరేంజ్ చేసేసుకుందాం దీనికి సెంటర్లో ఒక బాటిల్ కప్ని పెట్టుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అన్ని బాటిల్ కప్స్ని ఒక ఫ్లవర్ షేప్లో అరేంజ్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా ఇలా మనం ఫ్లవర్ షేప్లో అన్నీ అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకొని ఈ ఫ్లవర్ని పెయింట్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ నేను మిడిల్ పార్ట్కి బ్లాక్ తీసుకొని బ్లాక్ కలర్ని వేసేస్తున్నా ఇలా నేను ఎల్లో కలర్ రెడ్ కలర్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ని చేసేసా సేమ్గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ని మనం ఓన్లీ వన్ బాటిల్ కప్ యూస్ చేసుకొని ఒక ఫ్లవర్లా తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఇలా బాటిల్ కప్ తీసుకొని దాన్ని నైఫ్ యూజ్ చేసి దాన్ని కొంచెం కొంచెంగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్లవర్ షేప్లో మనం ప్రెస్ చేయాలన్నమాట అంతే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈ ఫ్లవర్ అనేది ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ కూడా అలానే చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి చిన్న చిన్నగా మనం స్లిట్ తీసుకొని దాన్ని ఫ్లవర్లా మనం బెండ్ చేసేసుకోవాలి ఆ క్యాప్ని ఈజీగా నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ పెయింట్ వేసేస్తున్నాను ఈ ఫ్లవర్స్ని కూడా మిడిల్ పార్ట్ నేను ఇక్కడ బ్లాక్ వేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ అనేది నేను వేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఎలాగే గ్రీన్ కూడా వేసుకున్నా నెక్స్ట్ పిస్తా షల్స్తో మనం ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ పిస్తా షల్స్తో ఫ్లవర్ తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం బేస్ తీసుకోవాలి ఆ బేస్కి మన ఇంట్లో ఉండే ఏదో ఒక టూ కప్స్ని డిఫరెంట్ సైజెస్ కప్ తీసుకొని దాన్ని ట్రేస్ చేసేసుకొని మనం 
ఇలా టూ సర్కిల్స్తో ఒక బేస్ని ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ బేస్ ఉపయోగించుకొని మనం పిస్తా షెల్స్ని ఒక ఫ్లవర్ షేప్లో అరేంజ్ చేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనం ఒక మిడిల్ సెంటర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ సెంటర్ పార్ట్ని మనం పెన్సిల్తో ఒక డాట్ పెట్టేసుకొని సెంటర్ పార్ట్ నుంచి మనం పిస్తా షెల్స్ని ఒక ఫ్లవర్ టైప్లో అరేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ మనం మన ఇంట్లో ఉండే ఇయర్ బర్డ్స్ యూస్ చేసుకొని ఫ్లవర్ చేసుకుందాం దీనికి కూడా ఫస్ట్ మనం బేస్ తీసుకోవాలి అలానే ఒక కప్ తీసుకొని దాన్ని సర్కిల్లర్ డ్రా చేసేసుకొని మనం బేస్ని తీసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ బేస్ యూస్ చేసుకొని సెంటర్ నుంచి మనం వీటిని ఇయర్ బర్డ్స్ని చిన్న చిన్నవిగా ఫ్లవర్ షేప్లో అరేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలి
అండ్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న స్టిక్ తీసుకొని దాన్ని ఈ ఫ్లవర్కి బ్యాక్ గ్లూగన్తో అంటించేసాను నెక్స్ట్ ఈ స్టిక్ని మనం కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండడం కోసం అని చెప్పి గ్రీన్ కలర్ని వాడుతున్నా ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ పిస్తా ఫ్లవర్ని కూడా నేను ఇలా గ్రీన్ కలర్ని రెడ్ కలర్ని పెయింట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ ఫ్లవర్కి నేను ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ సిల్వర్ స్పూన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను 
ఇవి మనకి చూడడానికి స్టీల్ స్పూన్ లా కనిపిస్తాయి కానీ ఇవి కాదండి ఇవి ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ చూసారు కదా ఇలా మనం ఈ ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ అన్నిటిని కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఎలా పెటల్ షేప్ లో వచ్చాయో ఈ పెటల్స్ ని అన్నిటిని యూస్ చేసుకొని మనం ఫ్లవర్ తయారు చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ ఇక్కడ నేను గిఫ్ట్ పేపర్స్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ గిఫ్ట్ పేపర్ని ఒక టెన్ గిఫ్ట్ పేపర్స్ని నేను ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకున్నాను సర్కిల్ షేప్లో అండ్ సర్కిల్ షేప్లో అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటికి ఒక స్టాప్లర్తో పిన్ చేసేసి వాటిని ఫ్లవర్లా అరేంజ్ చేస్తున్నాను
చూసారు కదా మన ఇంట్లో ఉండే కొన్ని ఐటమ్స్తోనే మనం ఎంత అందంగా ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నింటినీ తయారు చేసుకున్నామో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్